राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21 राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21 मनुष्य का राज्य जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइल के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिचकिया ने नाश किया था फिर बनाया और इसराइल के राजा अहाब के नाई बाल के लिए वेदिया और एक अशेरा बनवाए और आकाश के कुलगन को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा और उसने यहोवा के उस भवन में वेदिया बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा बरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुलगन के लिए वेदिया बनाई फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था बरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है और अशेरा की जो मूर्त उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूंगा और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इसराइल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे परंतु उन्होंने न माना बरन मनुष्य ने उनको यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनुष्य ने जो ये घृणित काम किया और जितनी बुराइया एमोरियो ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइया की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है इस कारण इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सुनो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा और जो मापने की डोरी मैंने शुमरून पर डाली है और जो साहुल मैंने आहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पोछूंगा जैसे कोई थाली को पोछता है और उसे पोछकर उलट देता है और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं मनुष्य ने तो न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है बरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया यहां तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया मनुष्य के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे है निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ आमोन का राज्य जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में दो वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मशुल्ले मेत था जो युतबावासी हारूस की बेटी थी और उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वह किया 
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उसकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला तब साधारण लोगों ने उन सभों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा किया आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कबर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा